హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఏపీలో ఉన్న అన్ని వార్తాపత్రికల్లోనూ ముఖ్యమైన విద్యా ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటుగా ఈరోజు అన్ని వార్తాపత్రికల్లోని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ పేపర్ అనాలిసిస్ అయితే చూద్దాము చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి ఓకేనా రెగ్యులర్గా మన డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫాలో అవుతున్న వారు చూడండి ఇంకొక ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఏంటి అంటే మన యాప్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయం కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు పోలీస్ కావచ్చు ఇతర ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన కోర్సులపై త్వరలోనే మరి అమౌంట్ అయితే పెరగబోతుందండి సో ప్రజెంట్ ఆఫర్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఆఫర్లో అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో వీలైతే తీసుకోండి చాలా మంచి క్లాసెస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన ఫ్యాకల్టీతో క్లాసెస్ అయితే చెప్పించడం జరిగింది యాప్ లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ముందు డెమో క్లాసెస్ విన్న తర్వాత కోర్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ కూడా చాలా అంటే చాలా త్వరగా వచ్చేటువంటి సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయండి సో ప్రిపరేషన్లోనే ఇవ్వండి ఎవరు కూడా క్విట్ అవ్వద్దు సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ రావడానికి చాలా టైం అయితే పడుతుంది ఎన్నికల ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోటిఫికేషన్లు అన్నీ కూడా విడుదలవుతాయి సో లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం మన ఛానల్లో ఉన్న నిరుపేద నిరుద్యోగ విద్యార్థులకు మన యాప్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్లో సో నిష్ణాతులైనటువంటి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫ్యాకల్టీ చేత క్లాసెస్ అయితే చెప్పించడం జరిగిందండి చాలా తక్కువ కాస్ట్లో సో ప్లే స్టోర్ నుంచి ఆర్కే ట్యూటోరియల్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏపీ గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీ వన్ ఫుల్ కోర్సు డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ కోర్సు ఏపీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి లేటెస్ట్ సిలబస్తో సో అన్ని క్లాసెస్ అయితే చెప్పించడం జరిగింది సోషియాలజీకి సంబంధించి కూడా సపరేట్ కోర్సు జస్ట్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్కి అందచేస్తున్నామండి అందరు కూడా గమనించాలి యానిమల్ హస్బెండరీ కోర్సు అంతేకాకుండా అన్ని కోర్సుల పైన టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మన ఛానల్ మన యొక్క యాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకసారి యాప్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముందుగా డెమో క్లాసెస్ వినండి సో ఇక్కడ కోర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కంటెంట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కంటెంట్ పైన క్లిక్ చేయగానే రెడ్ కలర్లో మీకు ఫ్రీ కంటెంట్ అయితే కనిపిస్తుందండి సో ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ బై నవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా బై అయితే అవుతుందండి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ మంచి అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ యూ సో గైస్ ఫస్ట్ న్యూస్ చూసినట్లయితే నిరుద్యోగుల పట్ల మరి సీఎం నిర్లక్ష్య వైఖరి అంటూ ఇక్కడ అప్డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీ పోస్టులు భర్తీ చేయాలి ఏఐ ఏఐవైఎఫ్ జాతీయ మాజీ కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య డిమాండ్ చేయడం అయితే జరిగింది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరుద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని అఖిల భారత యువజన సమైక్య మాజీ కార్యదర్శి గారు కోరడం అయితే జరిగింది మరి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి నాలుగేళ్లు పూర్తయిన నేటికి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలేదని జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటనలకే పరిమితం అయిందన్నారు డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కోసం లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారని తెలిపారు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై నాలుగు పోస్టులను భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు వేల ప్రభుత్వ ఉభా ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు అయితే ఖాళీగా ఉన్నాయండి ప్రజెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికార నివేదిక ప్రకారము కానీ రాష్ట్రంలో మాత్రము మా దగ్గర కేవలం ఏడు వందల పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పడంతో సో ఆ రోజు నుంచి మరి నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల్లో అయితే ఆందోళన మొదలైంది ఏంటి అసలు పోస్టులన్నీ ఏమయ్యాయి ఓకేనా సర్దుబాటు చేశారా అసలు ఫిల్ చేస్తారా లేదా నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా లేదా అనేటువంటి గుబులు మాత్రం నెలకొంది సో ఎప్పుడైతే నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో నెక్స్ట్ డేనే మరి మాట మార్చే బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏడు వందలు కాదు ఇట్స్ ఎ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రసంగించి మిస్టేక్ ఎవరైనా చేస్తారా సో వెంటనే లేదు లేదు ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది పదిహేను వేల పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మాట మార్చే పని అయితే చేశారు కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎలాంటి అప్డేట్ అయితే దీనిపైన లేదు సో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు డిఎస్సి గురించి దాదాపు లక్షల మంది టెన్ ల్యాక్స్ ఎబో ఉన్నారండి సో బీఈడి డిఈడీలు కంప్లీట్ చేసి మరి చూడాలి దీనిపైన ఎప్పుడు వస్తుందనేది బట్ ఎన్నికల ముందు మాత్రము డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ పక్కా వదిలేటువంటి అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయండి డిఎస్సి లేని ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు
భారతీయ కోఆపరేటివ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి నోటిఫికేషన్ అనేది మొత్తము ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది కాలేదు మొత్తం చూడండి దీని గురించి చెప్తాను నేను ఓకే భారతీయ కోఆపరేటివ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం క్రింద రెండు వేల నాలుగులో స్థాపించబడినటువంటి సంస్థ అంట ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ఫసల్ బీమా సహాయకులుగా తమ సొంత మండలం నుండి పనిచేయడానికి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి బీజీజీఐఎల్ ఆహ్వానం అయితే పలుకుతుంది అంటూ తెలియజేశారు ఫసల్ బీమా అసిస్టెంట్ అట అండి ఇరవై ఒక్క వేలు ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ టీఏ డిఏ ఇస్తున్నారు ఎస్ఎస్సి పదవ తరగతి ఉత్తర్వులు అయితే సరిపోతుందండి ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఖాళీలు అయితే ఉండడాన్ని చూడవచ్చు సో దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటారని అని ఇచ్చారు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ మరియు ఖాళీల ఖాళీల వివరాల కోసం డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సంప్రదించండి అంటూ తెలియజేశారు సో గాయస్ యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏదో మ్యాట్రిమోనీ కనిపిస్తుందండి అక్కడ ఓకేనా మ్యాట్రిమోనీ కనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి ఇది రియల్ కాదు ఇట్స్ ఎ ఫేక్ ఇలాంటివి ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులను మోసం చేయడానికి చాలా అంటే చాలా వస్తున్నాయండి ఇటీవల మనం చూసాం తెలుగు అకాడమీ నుంచి అని చెప్పేసి కొన్ని ఉద్యోగాలు విడుదల చేసామని చెప్పేసి ఒక ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసే అభ్యర్థుల నుంచి చాలా అమౌంట్ అనేది లాగడం జరిగింది ఓకేనా సో దానిపైన కేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ సెకండరీ బట్ ఇలాంటి కంపెనీ అయితే లేదండి సో చూద్దాం ప్రజెంట్ అయితే మొత్తం ఇది ఏదంటే ఏదో మ్యాట్రిమోని సైట్ అని ఏదేదో కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క లింక్ ఓపెన్ చేస్తే బట్ వీరు ఏమంటున్నారు ఇది కొత్త వెబ్సైట్ మేము మార్చారమంటున్నారు ఎప్పుడో రెండు వేల నాలుగులో ఏర్పాటైనటువంటి కంపెనీ ఒకే వెబ్సైట్తో పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ వెబ్సైట్లు మార్చడం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇది ఇట్స్ ఎ ఫేక్ మళ్ళీ దీనిపైన నేను వీడియో చేస్తాను నో ప్రాబ్లం బట్ ఎవరు కూడా వీటికి అప్లై చేయకండి ప్రజెంట్ ఎలాగూ ఓపెన్ అయ్యి అవ్వట్లేదు కానీ ఓపెన్ చేస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పైసా డబ్బుల కోసం అయినా ఓపెన్ చేస్తారు అప్లికేషన్ ఫీ ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పెడతారు సో అప్లై చేయండి అంటారు సో వన్స్ ఇది నేను అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాను లింక్ యాక్టివేట్ అవ్వగానే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా అప్లై అయితే చేయవద్దు నేను వీడియో చేసే వరకు ఓకేనా క్లియర్గా నేను చెక్ చేసి అది రియలా ఫేక్ అని చెప్పిన తర్వాత చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏపీపీఎస్సీ నుంచి ముఖ్యమైన అప్డేట్ అండి అందుబాటులోకి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పరీక్షా పత్రాలు విడుదల ఏపీలో ఇటీవల జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రశ్న పత్రాలు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఏపీపీఎస్సీ వీటిని ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి ఉంచాయి జూన్ మూడు నుంచి పదో తరగతి తేదీ వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన పరీక్షలకు ఐదు వేల ఇరవై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు తాజాగా ఏపీపీఎస్సీ అధికారులు ఈ పరీక్ష పేపర్లను ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్కి అయితే ఉంచడం జరిగింది ఇవే కాదండి ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించినటువంటి ఓల్డ్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఏపీపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్లో అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు గ్రూప్ టూ ఉన్నాయి ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అందుబాటులో ఉన్నాయండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు విత్ కీ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా దానికి ప్రత్యేకంగా లింక్ అయితే ఇచ్చారండి దానికి ప్రత్యేక లింక్ అయితే ఉంది సో ఆ లింక్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లేదా కామెంట్ అయినా పెట్టండి నేను ఇస్తాను మీకు ఆ లింక్ ఓకేనా అక్కడి నుంచి మనము అన్ని పత్రాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన రిఫరెన్స్ కోసం అండి రానున్నటువంటి ఉద్యోగాలకు ప్రీవియస్ ప్రశ్న పత్రాలను సో ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము ఓకే నెక్స్ట్ సింగరేణి కాలరీస్లో అప్రెంటిస్ శిక్షణ కొత్తగూడెంలోని సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ హెచ్ఆర్డి విభాగం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి వివిధ కేటగిరీల్లో అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తుంది ట్రేడ్లు ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫిట్టర్ టర్నల్ మెషినిస్ట్ మెకానిక్ మోటర్ వెహికల్ డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్ మెకానిక్ డీజిల్ మోల్డర్ వెల్డర్ అర్హత పదవ తరగతితో పాటు సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐఐటీ చేసి ఉండాలి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి స్టైఫన్ ట్రేడ్ను బట్టి ఏడు వేల ఏడు వందల నుంచి ఎనిమిది వేల యాభై వరకు ఉంటుంది ఎంపిక ఐటీఐ ఉత్తర్వుల సీనియారిటీ ఆధారంగా సీనియారిటీ ప్రకారం అభ్యర్థుల ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటే ఐటీఐ మార్కులను పరిగణిస్తారు దరఖాస్తులు ఎస్ఈసిఎల్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుని హార్డ్ కాపీ సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జడ్ చేసి రిజిస్టర్ పోస్ట్ లేదా కొరియర్ ద్వారా వ్యక్తిగతంగా అయినా కూడా వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ దగ్గర ఉంటే ముప్పై తారీఖు ఆరు నెల రెండు లాస్ట్ డేట్ అండి అధికార వెబ్సైట్ చూడండి ఎస్ఎస్సి ఎల్ మైన్స్ డాట్ కామ్ ఎస్ఎస్సి ఐఎల్ఎన్ఈడబ్ల్యూ ఇండెక్స్ డాట్ ఏఎ
ఓకేనా జాగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ అయితే ఇది ప్రపంచ జాగ్రఫీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేనైతే యాడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది సో అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆర్కే ట్యూటోరియల్ కమ్యూనిటీ అని టెలిగ్రామ్లో సర్చ్ చేయండి మీకు వస్తుంది లింక్ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ముఖ్యమైనవి ఇండియన్ ఎకానమీ అండి ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని లింక్ అయితే మీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ పూణేలో నాలుగవ జీ ట్వంటీ వర్కింగ్ జీ ట్వంటీ ఎడ్యుకేషనల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం అండి భారతదేశం జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెంట్స్ కింద నాలుగవ జీ ట్వంటీ ఎడ్యుకేషనల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ జూన్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు తేదీలో పూణేలో సమావేశం అయితే నిర్వహిస్తారు జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ భారత్ చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ హర్షవర్ధన్ శృంగ్లా ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి సంజీవ్ మూర్తి మంగళవారం సమావేశం ప్రారంభ సెషన్కు హాజరయ్యారు జీ ట్వంటీ సభ్య దేశాలు ఆహ్వానించబడిన దేశాలు ఓఈసిడి యునెస్కో యూనిసెఫ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల నుంచి ఎనభై ఐదు మంది ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఇంపార్టెంట్ అండి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ మన దాంట్లో ఫాలో అవుతున్న వారు ఖచ్చితంగా వీటిని కూడా డైలీ పేపర్ అనాలిసిస్ కూడా ఫాలో అవ్వండి అలీబాబాకు కొత్త చైర్మన్ అండ్ సీఈఓ అంటూ ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది చైనాకు చెందిన దిగ్గజ వ్యాపార సంస్థ అలీబాబాలో నాయకత్వ మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి ఎనిమిదేళ్లుగా చైర్మన్ వ్యవహరిస్తున్న డానియల్ జుంగ్ను పదవి నుంచి తప్పించారు ఆయన స్థానంలో ప్రస్తుతం ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్న జోసెఫ్ సాయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు ఎవరండి జోసెఫ్ సాయ్ అలీబాబా అనేది చైనాలోనే అతి పెద్ద ఈ కామర్స్ కంపెనీ అండి ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్దది ఓకేనా ఈ అలీబాబా అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఈయన ఒక వ్యక్తి మరి ఈయన్ను మరి చైనాకి వ్యతిరేకంగా ఇటీవల కామెంట్స్ చేయడంతో వీ వీరిని అసలు ఈయన అడ్రస్సే తెలియకుండా పోయిందండి కొన్ని రోజులు ఎటు పోయాడు ఏమైందో ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియదు మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల బయటకు వచ్చి సో ఇప్పుడు చూసారు కదా చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ పదవిని కూడా వదిలిపెట్టడం అయితే మనం చూడవచ్చు చైనాలో అదేవిధంగా ఉంటుంది అది ఒక కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ ఎవరైనా ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలనుకోండి ఆ నెక్స్ట్ డే మీ అడ్రస్ ఉండదు ఇక అలాంటి దేశం అది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్గా స్వామినాథన్ గారు అండి చూద్దాం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎస్ ఎండి స్వామినాథన్ జానకి రామన్ను ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది ఈ మేరకు మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ పదవిలో ఆయన మూడేళ్ల పాటు కొనసాగనున్నారు ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ మహేష్ శివన్ జాయిన్ పదవి కాలం ముగిసిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నియామకాన్ని చేపట్టింది పదవి కాలంలో ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్గా నెలకు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల వేతనం ఇతర అలవెన్స్లను కూడా అందజేస్తారంటూ మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా తెలియచేశారు ఈయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరి వాళ్ళ జనవరి ఇరవై నాలుగు వరకు మరి పదవిలో కొనసాగుతారు నెక్స్ట్ జాబ్ పాయింట్ అండి తెలంగాణ కేజీబీవీలో పన్నెండు వందల నలభై ఒక అధ్యాపక పోస్టులు అండి ఆల్రెడీ దీని గురించి అయితే చెప్పాను మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ కస్తూర్బా బాలికల విద్యాలయాల్లో మహిళా కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపక పోస్టులు అండి కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ఏపీ వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి బీఈడీ ఉండాలి పీజీ ఉండాలి బీఈడీ పీజీ విత్ టెట్ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్కు ఐఎన్ఎస్ కిల్టన్ ఐఎన్ఎస్ కిల్టన్ నౌకాధికారి నౌకాధికారికి బంగ్లాదేశ్లో స్వాగతం భారత నావికా దళానికి చెందిన యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ కిల్చన్ మంగళవారం బంగ్లాదేశ్లో చటోగ్రామ్కు చేరుకుంది ఆ దేశ నావికా దళం అధికారులతో సమావేశమై పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇరు దేశాల నావిక దళ అధికారులు సిబ్బంది బుధవారము యోగాసనాలు వేయనున్నారు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఎప్పుడండి ఈరోజే ఇరవై ఒకటి జూన్ వసుదైవ కుటుంబం ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ అండి అది గుర్తుంచుకోవాలి పాక్లో అణువిద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు చైనా సాయం చైనాకి తినడానికే తిండి లేదండి ప్రజెంట్ ఆర్థిక తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి వీరు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పడాట ఆ అమౌంట్తో చైనా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను చక్కదిద్దుకుంటే సరిపోతుంది కదా అలాంటిది అవసరం లేదండి ఈ దేశాలకు ఏంటంటే ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించడము అంతేకాకుండా ఇలాంటి సైనిక పరమైన వాటికి తీవ్ర స్థాయిలో అమౌంట్ వెచ్చించడమే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ దేశానికి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ పాకిస్తాన్ చైనాల వ్యూహాత్మక మైత్రి బలోపేతం అవుతుంది అవుతుందనేందుకు మరో ఉదాహరణ ఆర్థిక సమస్యతో సతమతం అవుతున్న పాక్లో ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లతో పన్నెండు వందల మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన అణువిద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు చైనా ముందుకు వచ్చింది మరి పంజాబ్లోని పంజాబ్ అంటే మన పంజాబ్ కాదు అక్కడ
సంతకాలు జరిగాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులకు ఎలాంటి ఆస్ ఆలస్యం లేకుండా తక్షణమే ప్రారంభిస్తామని షరీఫ్ ప్రకటించారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ దేశంలో విలువైన కంపెనీగా ఆ రిలయన్స్ అయితే ఉండడాన్ని మనం చూడవచ్చండి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ టాప్లో ఉండి తర్వాత టీసీఏ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఐటిసి ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి నెక్స్ట్ భారత్ ఎయిర్టెల్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎల్ఆండ్ ఈ టాప్ టెన్ కంపెనీలు అయితే ఉండడాన్ని చూడవచ్చు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే మనం టాప్లో ఉండడాన్ని అయితే చూడవచ్చు ఓకే ఇంపార్టెంట్ సో గాయస్ మరి ఇది రోజుకు సంబంధించిన చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విద్యా ఉద్యోగ సమాచారము సో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్ట్ మన యాప్లో అన్ని కోర్సుల పైన ఆఫర్స్ అయితే ముగియబోతున్నాయండి సో వెంటనే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఐదు వందల రూపాయలకి ఆరు నెలల వ్యాలిడిటీతో సో ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన స్టేట్ లెవెల్ ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ చేత క్లాసెస్ అయితే చెప్పించామండి ఒకసారి డెమో చూసి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి వెంటనే ఓకేనా సో టైం అయితే చాలా తక్కువగా ఉంది ఎన్నికల ముందు మరి ప్రభుత్వం కూడా ముందస్తుకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయండి సో ఎన్నికల ముందు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలి లేకపోతే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అయినా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తారు ఓకేనా సో గాయస్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సో గాయస్ ఎవరికైనా సమాజ శాస్త్రము సోషియాలజీ పైన కంప్లీట్ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే సో మరి డైలీ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి పీడిఎఫ్ ప్లస్ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కదా క్వశ్చన్స్ అని ఎవరికైనా అనుకున్నట్లయితే ఐదు వందల రూపాయల కోర్సును జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అయితే అందచేయడం జరుగుతుందండి మన యాప్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్లో అయితే దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాను ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కంప్లీట్గా మీకైతే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న క్లాస్ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది మంచి అవకాశము సచివాలయ అభ్యర్థులకు సిడిపిఓ అభ్యర్థులకు కూడా ఇది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు జాబ్ డిసైడింగ్ అండి మొత్తము ఇరవై ఏడు టాపిక్ల పైన పీడిఎఫ్ ఇరవై ఏడు టాపిక్ల పైన మొత్తము టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండేలా చూద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్